అధ్యక్ష నేను తెలుగులో మాట్లాడని అనుకుంటున్నా కొద్దిగా తెలుగులో కొద్దిగా అటు ఇటు జరిగితే సమించాలి నిన్న నేర్చుకోవాలి కదా తెలుగు మన తెలంగాణలో తెలుగు నేర్చుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నా మీరు నేర్పండి మీరు సీనియర్ ఉన్నారు కదా గవర్నర్ గారిది ప్రసంగం చాలా మంచిగా జరిగింది దాంట్లో నేను మాట్లాడాలి అని నేను అనుకోలే కానీ కొద్దిగా మాకు డౌట్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఇది గవర్నర్ గారిది ప్రసంగం ఏ విధంగా జరిగింది దానిపైన ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఆ విషయంలో మాట్లాడాలి కానీ పాలిటికల్గా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు కొద్దిగా అది నాకు అర్థం కాలే అదేవిధంగా అధ్యక్ష మనం ముందు నుంచి హిస్టరీ మనం చూస్తే ఏ పార్టీకి చెందిన ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే వాళ్ళు కాలు పట్టుకొని తిరిగే కొంతమంది పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నాయుడు గారు మనం చూడొచ్చు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మనం చూడొచ్చు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మనం చూడొచ్చు లాస్ట్కి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చాలా మంచి గిఫ్ట్ కూడా ఇచ్చినారు వాళ్ళకి ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉంది అధ్యక్ష వాళ్ళు కాలు పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు కానీ కొద్ది జాగ్రత్త ఉండాలి కాలు గుంజే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చాలా డేంజర్ వాళ్ళు అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇవాళ చాలా అదే వాళ్ళు మాట్లాడితే తప్పు లేదు వాళ్ళు మాట్లాడితే తప్పు లేదు మేము మాట్లాడితే ఎందుకు తప్పు అవుతుంది వాటి వాళ్ళు మాట్లాడితే తప్పు లేదు మేము మాట్లాడితే ఎందుకు తప్పు అవుతుంది నేను అడుగుతున్నా అధ్యక్ష ఇప్పుడు హెల్త్కి సంబంధించి కేసీఆర్ గారు ఒక మంచి స్కీమ్ని తీసుకొని వచ్చినారు కేసీఆర్ కిట్ చాలా పేద మహిళలకి కుటుంబాలకి చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ కూడా దానికి దొరుకుతుంది అదేవిధంగా అధ్యక్ష స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాంట్లో ఎంత ఫండ్ ఇస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంత ఫండ్ వస్తుంది ఈ కిట్లో అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే చాలా మంచిగా ఉంటుందని నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి మీ ద్వారా కోరుతున్నాను అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఉస్మానియా హాస్పిటల్ ఇంతకుముందు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ పోయి అక్కడ మొత్తం చూసినారు ఏ విధంగా ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో ఒక హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ సమయంలో కూడా అన్నారు ఈ హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ తీసి ఒక మంచి బిల్డింగ్ కడదాం అని ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పుడు అన్నారు కానీ ఈ హెరిటేజ్ ప్రాబ్లం వచ్చి వచ్చింది దానివల్ల అది కొద్ది ప్రాబ్లం వస్తుంది కానీ నేను అడుగుతున్నా అది హెరిటేజ్ డిపార్ట్మెంట్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ పరిధిలోనే ఉంది కదా మనం దానిపైన ఎందుకు మనం యాక్షన్ తీసుకోలేదు ఇవాళ కూడా అధ్యక్ష అక్కడ ఉస్మానియాలో ఉన్న డాక్టర్లు హెల్మెట్ పెట్టుకొని ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక డాక్టర్కే డౌట్ ఉంది ఎప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ పడుతుంది నా పైన అని ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఆ మరీజుల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష కొద్దిగా మీ ద్వారా నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి మరీ మరీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మళ్ళొక్కసారి మీరు దానిపైన దృష్టి పెట్టాలి ఆ హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ని తీసి ఒక కొత్త బిల్డింగ్ కట్టాలని నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి కోరుతున్నాను అదేవిధంగా కంటి వెలుగు చాలా మంచి స్కీమ్ అది కూడా పేద ప్రజలకి చాలా మంచి జరిగింది అదేవిధంగా నా నియోజకవర్గం ఇంకా వేరే వేరే నియోజకవర్గంలో కూడా అట్లాంటి క్యాంప్ పెట్టినారు క్యాంప్ పెట్టి ఎంతోమంది మహిళలు కానీ ఎంతోమంది పురుషులు కానీ అందరికీ పరీక్షించినారు కానీ ఇప్పుడు కూడా అధ్యక్ష ఎంతోమంది మహిళలకి అది చెకప్ చేసిన తర్వాత కొంతమందికి ఆపరేషన్ చేయాలి అట్లాంటి ఎంతమందికి ఐడెంటిఫై అయింది ఇది దీంట్లో పెట్టలేదు అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఇవాళ కూడా ఎంతోమంది మాకు అద్దాలు దొరకలేదు మాకు చెకప్ అయింది చాలామంది తిరుగుతున్నారు అధ్యక్ష అంటే ఈ చెకప్ ప్రోగ్రాం జస్ట్ షోపడప్ గురించి పెట్టినారా లేక ఎలక్షన్ వస్తుంది దాని గురించి పెట్టినారా మాకు అర్థమవుతలేదు అధ్యక్ష కేజీ టు పీజీ ఎన్ని నియోజకవర్గంలో పెట్టినారు ఇంకా ఎన్ని నియోజకవర్గంలో పెట్టాలని అనుకుంటున్నారు నా నియోజకవర్గంలో గురించి అధ్యక్ష అధ్యక్ష కేజీ టు పీజీ ఒక మంచి ఒక స్కూల్ కట్టాలని నేను అప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ పెట్టిన కానీ ఇప్పుడు కూడా నో రెస్పాన్స్ అదేవిధంగా అధ్యక్ష యూనివర్సిటీలో యూనివర్సిటీ పైన ఎందుకు మనం దృష్టి పెట్టలేము డిఎస్సి మనం ఎందుకు పెడతలేము అదేవిధంగా అధ్యక్ష ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మనం పోయి చూస్తే సరిగైన అక్కడ రెస్పాన్స్ కూడా ఉండవు వ్యవస్థ కూడా అక్కడ ఉండవు
కొద్దిగా మీ ద్వారా నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఎంతైనా అంత మనం గవర్నమెంట్ స్కూల్ పైన మనం దృష్టి పెట్టి ఆ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మంచి ఎడ్యుకేషన్ జరగాలని మీరు కొడి మీరు కొద్దిగా దృష్టి పెడితే చాలా మంచిగా ఉంటుందని నేను మీ మీకు కోరుతున్నా అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఆసరా పెన్షన్ చాలా మంచిగా మీరు ఒకప్పుడు ఐదు వందలు దొరికేది ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు దొరుకుతుంది వెయ్యి రూపాయలు దొరికే దానికి పదిహేను వందలు దొరుకుతుంది ఇప్పుడు కొత్త కూడా మీరు పెంచాలని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ ఇవాళ కూడా ఎంతోమంది అధ్యక్ష న్యూ అప్లికేషన్ కూడా తీసుకుంటలేరు ఇవాళ మూడు నుంచి నాలుగు నెలల నుంచి వాళ్ళకి పింఛన్ వస్తలేదు బ్యాంకు చుట్టూ పక్క తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుంది అది కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చూడాలని నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అదేవిధంగా అధ్యక్ష కళ్యాణలక్ష్మి కానీ షాదీ ముబారక్ కానీ అది కూడా చాలా మంచి పబ్లిక్కి సపోర్ట్గా దొరుకుతుంది చాలా మంచి మహిళలు కూడా సపోర్ట్ దొరుకుతుంది కానీ అధ్యక్ష దాంట్లో కూడా ఎక్కడైనా ఎక్కడ ప్రాబ్లం జరుగుతుంది ఇవాళ కూడా నా ఆఫీస్లో కొన్ని అప్లికేషన్ వస్తున్నాయి సైన్ల గురించి సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ది అంటే ఒకప్పుడు ఇదే అసెంబ్లీలో ఒక మాట కొంతమంది ఎమ్మెల్యేస్ రేజ్ చేసినారు పెళ్ళి ఎప్పుడు అవుతుంది అదే సమయంలో మనం చెక్ ఇస్తే చాలా మంచిగా ఉంటుంది అని కొంతమంది రేజ్ చేసినారు కానీ ఇప్పుడు అట్లాంటి యొక్క సిస్టమ్ మనం చెయ్యొచ్చా దాదాపు పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఆ చుట్టుపక్క అది ఫామ్లు మొత్తము అటు ఇటు తిరుగుతున్నట్టే అది ఎక్కడ తప్పుగా ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుంది అది ముఖ్యమంత్రి గారి కొద్ది దృష్టి పెట్టాలని నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అదేవిధంగా అధ్యక్ష లా అండ్ ఆర్డర్ గురించి చాలా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినారు చాలా మంచిగా ఉంది కంట్రోలింగ్ ఉంది దాదాపు కంట్రోల్ ఉంది అధ్యక్ష కానీ ఇంతకుముందు న్యూ సిటీలో డ్రగ్స్ గురించి చాలా పెద్ద షోపటప్ జరిగింది సెలబ్రిటీస్ పేరు కూడా వస్తున్నాయి ఎంతోమంది సెలబ్రిటీస్కి పిలిచి కూడా వాళ్ళకి ఇంక్వైరీ కూడా చేసినారు అది మళ్ళా చాప్టర్ క్లోజ్ అయిపోయింది అసలు ఆ సెలబ్రిటీ డ్రగ్స్ అమ్మినారా వాళ్ళు తీసుకున్నారా ఎంతమంది చర్యలు తీసుకున్నారా ఎంతమంది ఎఫ్ఐఆర్ అయిందా అది మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయింది కేసు ఇప్పుడు కూడా అధ్యక్ష అదే న్యూ సిటీలో కానీ వేరే వేరే ఏరియాలో కానీ ఇప్పుడు కూడా డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నారు మనం పేపర్లో చూస్తున్నాం మీడియాలో చూస్తున్నాం కొద్ది కొద్ది అక్కడిక్కడ అరెస్ట్ కూడా అవుతున్నారు వేరే ఏరియా నుంచి వచ్చి అదేవిధంగా అధ్యక్ష లా అండ్ ఆర్డర్ మంచిగా కంట్రోల్ కావాలంటే అన్ని విధాలుగా మనం ఆలోచన చేయాలి ఇవాళ అధ్యక్ష క్రికెట్ బీటింగ్ గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే ఎక్కువ శాతం మన సిటీలో క్రికెట్ బీటింగ్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు క్రికెట్ ఏ సమయంలో ట్వంటీ ట్వంటీ టోర్నమెంట్ కానీ ఐపీఎల్ టోర్నమెంట్ కానీ వస్తే తెలంగాణ ఏసి గోవా మహారాష్ట్ర అటు సైడ్ వాళ్ళు ఉండి అక్కడ నుంచి ఫోన్లో వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తారు కోటి రూపాయలు అధ్యక్ష కోట్లు కోటి రూపాయలు ఇక్కడ క్రికెట్ క్రికెట్ బీటింగ్ కారోబార్ నడుస్తుంది అంటే వాళ్ళ పైన ఏదైనా చర్యలు తీసుకోవాలి నేను అనుకుంటున్నారా లేక వాళ్ళకి ఇడవాలనుకుంటున్నారా నేను అడుగుతున్నా అదేవిధంగా అధ్యక్ష దుల్పేట్ రీహాబిలిటేషన్ గురించి నేను మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రికి ఇంకోసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మీరు ఇదే అసెంబ్లీ సాక్షిగా అన్నారు నేను వస్తా దుల్పేట్కి దుల్పేట్ ప్రజలకి నేను ఆదుకుంటా అని మీరే అన్నారు కానీ అధ్యక్ష ఇవ్వాలా కూడా ఇవాళ కూడా దుల్పేట్ ప్రజలు మీ వైపు చూస్తున్నారు ఎప్పుడు మా ముఖ్యమంత్రి గారు దుల్పేట్ వస్తారు ఎప్పుడు మాకు ఆదుకుంటారని ఇప్పుడు కూడా దుల్పేట్ ప్రజలు మీ వైపు చూస్తున్నారు అధ్యక్ష ఇవాళ కూడా మీరు రెండు రెండు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఆ రిహాబిలిటేషన్ అయిపోయింది ఈ విధంగా ఏడ్చేస్తే అయిపోతుంది అధ్యక్ష ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు గుడంబ తయారు చేసే వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా గుడంబ బంద్ చేసినారు గుడంబ బంద్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి సరిగైన ఉపాధి మనం ఇయ్యలేము సరిగైన రీహాబిలిటేషన్ వర్క్ జరగలేదు ఎన్నోసారి ఎక్సైజ్ మినిస్టర్ గారికి చెప్తే మా ముఖ్యమంత్రి గారు మాకే టైం ఇస్తలేరయ్యా మీకు ఎప్పుడు టైం ఇస్తారు ఈ విధంగా కూడా చర్చ జరిగింది ఈ విధంగా కూడా జరిగింది ఈ విధంగా కూడా చర్చ జరిగింది అధ్యక్ష ఇవాళ నేను దుల్పేట్లో ఉంటున్నా నేను దుల్పేట్ ప్రజల మధ్యలో ఉంటా నేను వాళ్ళ బాధ ఏముంది నేను చూస్తున్నా ఇవాళ కూడా దుల్పేట్లో అధ్యక్ష ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈ స్కూల్స్కి పంపించాలంటే కూడా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు లేదు అధ్యక్ష ఇప్పుడు కూడా అంటే వాళ్ళకి ఎవరు ఆదుకోవాలి అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారికి బాధ్యత లేదా ముఖ్యమంత్రి గారు నేను మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మీ ద్వారా మీరు దుల్ దుల్పేట్లో కూడా బాబు బంద్ చేసినారు కానీ వాళ్ళ రీహాబిలిటేషన్ గురించి మీరు సరిగైన పని ఎందుకు చేయలేదు నేను మీకు అడుగుతున్నా అదేవిధంగా అధ్యక్ష 
ఖులేయాం అంటే ఓపెన్గా మర్డర్లు జరుగుతున్నాయి రింగ్ రోడ్ మనం చూడొచ్చు వేరే వేరే జగడ్ చూడొచ్చు పోలీస్ ముందు పోలీస్ వ్యాన్ ముందు కూడా నరుకుతున్నారు అంటే భయం లేదా భయం పోయిందా ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది అధ్యక్ష అది కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు కొద్ది దృష్టి పెట్టాలని నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అదేవిధంగా అధ్యక్ష డబల్ బెడ్రూమ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ డబల్ బెడ్రూమ్ దాదాపు టూ ల్యాక్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ త్రీ ఇల్లులు కట్టాలని పర్మిషన్ అంటే మీకు పర్మిషన్ వచ్చింది కట్టాలని మీరు అనుకున్నారు కానీ దాదాపు టెన్ థౌజండ్ అబో కట్టినారని నేను అనుకుంటున్నాను ఇట్లా వస్తుంది కానీ అధ్యక్ష ఎంతోమంది పబ్లిక్ ఇవాళ కూడా ఇవాళ మీరు ఇవాళ అలౌన్స్మెంట్ చేయండి ఎంతమందికి ఇల్లు లేదు వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఇవ్వండి నేను ఒక్క నెల రెండు నెల మూడు నెల నాలుగు ఒక్క సంవత్సరం నుండి నేను ఇల్లు ఇస్తా అని జస్ట్ ఒక అలౌన్స్మెంట్ చేయండి లక్షలు పబ్లిక్ అధ్యక్ష ల్యాండ్ కడతారు లక్షలు దాంట్లో కానీ మనం ఫోర్ ఇయర్స్లో ఒక పదివేలు ఇల్లులు కట్టడం ఇంకా మన టార్గెట్ టూ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ అబో ఉంది అది ఎప్పుడు కడతారు అది కూడా ముఖ్యమంత్రి చెప్పాలని నాకు సమయం ఇచ్చినందుకు నేను ధన్యవాదం చెప్తున్నాను డిస్కషన్ ఆన్ మోషన్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అండ్ గవర్నమెంట్